，有一种生活的内敛和沉淀，不断提醒我，应该常时多回的观看新的风景，才会孕育而生。在老街就像直中三步，有许多精彩的老屋店家，他们绽放自己素人的美学，非常迷人。我们这次来到。大汉系的上游，哎，对，准备拜访两个大镇，小镇和大镇，哎，现在算算算大镇了哈，都已经十万人。大汉系上有两个，对，内陆河港过去的，是是是是，一个是三峡大溪，所以它都都还有古渡头，对，嗯，然后我们今天先到大溪，我来导览 ，OK， 明天麻烦你带我三峡，走进三峡，是，哎，嗯嗯，啊，今天天气还算不错了。可这么早，你太阳也这么大了呀？对呀、啊，你看它前面这个是大溪的公园。哦，以前蒋介石啊，哎，他就在这里有一个他的别墅，然后他说形容这里是浙江奉化这么好的地方，是他想家的地方就对了哈。哎，那我们等一下去哪里？我们先去大溪的传统菜市场。哦，那边有消暑圣品，你一定会非常喜欢。这个一百多年前，这个市场这里，以前啊，清朝的时候，是，他曾经有人，原住民都还在这边出现，原住民跟汉番交界哦，就平埔族嘛，对不对？啊，不是泰雅族，哦，是泰雅族，泰雅族来这里，他是拿着挑着什么香米来这边卖。香鱼，因为从哪边从哪边捕捉的？比这里，大汉溪，大汉溪，大汉溪，大汉溪。哦，现在应该没有了吧？呃，当然没有。但是这里有，现在别人不知道特色，这里才有的。是，是我今天要特别带你来讲，就是那个消暑圣品。啊，这消暑圣品在哪里呢？我看一下。哎，哦，在天另外那个叫茶莲桂毛，你叫不白茶莲桂？茶莲桂毛啊？叫不白啊？啊，我们茶莲桂，我有问一下茶莲桂，你不茶莲桂，听过没有？没有听过，不是那个。不啦，你等一下看我。哦呀呀，哎呀，欢迎。哦哦，大家啦，我你看好来，这边这个山还有多少？哎，十个啦。好起价哈，十个十个哦。哎，十个。十当前我呢，我全部起价，买人有良心。哎，这拢是看什么油啊？看这。鱼腥草。鱼腥草。鱼腥草。艾草。艾草，红尾草。鸡仔丁啊。鸡仔丁啊哈。三郎草我叫。鸡仔丁啊，红尾草好，那你是一个我吃的。哎，咸的啦，这甜的。这哦，够甜的，我咸的，我以前拢食甜的呢，我冇食咸的。咸的。啊，现在要食咸的。啊，我都会食。嗯，好吃。我冇食。这个药草哈，哎，一般的这种桂哈的药草都一种单方，在广大陆。是。可是大溪这如果有三种到五种，因为大溪是山区。是。那山区的时候，它药草就比较多啦，比较丰富，就比较丰富，它做五种，而且炼出来可以炼到七种。了解。但它比如说这这是情人节跟浴火节的啦。在全全市，是，你在岭南也是一样，都是情人、浴火节都会有这个东西，可是卖的不一样内容。了解，啊。嗯。我这好一缸啊。啊，那七十的，长七缸。七种到八种，你看到没有？哦，请问你几回？几回啊？不是那个老外啊，那个那，我做老外啦，我做老外啦，要增效了。要会去找了。他们人家有知识啊，地形啊。嗯，对对对，有知识不是有知识，我有知识不是有知识。超美，这么。这是老花贵，阿哥真凶的是吼，鱼啊贵，啊，老花的。五块六啊！哦，有，哪一个？有富富糖包嘛？哎，对对对，哎，你还不错哎，这啦。对对对。哎、欸，你哪在？我把你，你把我好不好？我拿我五块，我把你，你从少女时代就开始卖到现在。对啊，二十八岁就卖。二十八岁。少女时代开始吃。你是卖偌济？我到咧后探望民警，我偌济钱？哎，偌济？三十块。马是无起价，马是无起价，赶快来。而且你的姜，你的姜的部分是用什么做？啊，这天然的姜，我这不是那种大姜，我这是
较早是拢用个稻谷草，稻谷草，行花爱个花嘛，啊，落搭厝个汤，啊，迄个汤再来挂一个芝麻饼，是变啊。哎、欸，中半经验啦。你用用乌糖的嘛吼？哎、欸，黑糖的。乌糖加糖，哎，加糖啦。你若干那吃酸，较无一个香味。是是是。这吃起来口感无同款嘛吼。对。诶，真正是是天然的迄种味。你是也未足久啊？呢，我大概人拢看到你是咧学。对，我二十八岁，未到今嘛六十二岁啊。哈哈。对啊，你二十八岁，伫遮咧卖是，啊，你到凤凰园有食无？凤凰花咧加我真贵，有啊，阮较早带厝边尔。对啊。系啊。我就讲你要带只一点来。好，来，谢谢，谢谢，来收起。大溪老街，对，它有两条主要的观光大街，嗯、一条是现在走的中山街、中山路，中山路，另外一条是和平老街，哇，那个比较有名。嗯、但是这一条它比较特殊，它有一个最有钱的人家就在这里，就是前面的这个建成商行，这一户人家他姓简。叫做简阿牛，上面有一个他的那个阿牛啊，阿牛嘿。哦，这。然后他盖了这个建成商行呢，是也很特别。你刚刚提到立面凸出来嘛，是啊。然后呢，包括是讲那个巷角，你看，有有有,有，是恢宏，根本就是总统府嘛。哎，差不多。对对对，大西国的总统府。当时的这里建成商行主要就是以卖茶叶、樟脑、木材、木材。当时那个柴就是在河港那边，集聚的，流到漂流在然后再再拿出去嘛。然后茶叶的话就是到十五那边，啊，樟脑也是从那边采的。对对。所以这个大溪就是为什么变成一个内陆最重要河港，主要是因为这些经济价值。不得了。在和平老街哈，对，会看到这个都是整个巴洛克比较完整，完整。这边的话是只有这一排，然后就看到这几个，哎，还蛮有味道的，哎，哎，这个精致哎，对呀，这里哎，这间好像看起来不错，我们去看一下，好，年轻人是，你好你好你好，你好，哎，请问一下哈，嗯，这个建成商行哈，是，他在这里你熟不熟悉？对他有一点了解了，因为目前整修完毕之后要做什么？我们有一个伙伴，在这边我们会办一个市集，是从去年啊，我们有一群年轻人，然后因为建筑商很,很久没有人使用了，然后屋主其实也还蛮年轻的，然后我们就跟屋主谈说，那不然我们把空地整理整理，那他就无偿替我们办一些市集活动，哦、啊，他竟然答应了，那我们也就真的帮他整理了。你也是在地人，不对，他是热血青年，我猜一定是外地人。我是外地人，你怎么你怎么判断他是外地人？第一个哈，因为内地人哈，他不会住在这个地方，然后把那房子拿就里面的东西呢，就乒乒乓乓这样子把它完全透空哦，然后很显然他想做点事情，当地人反而比较不会去做这个事情，当地人就会把它恢复原来的样子，然后呢就是摆一些小家具，然后这边。安安静静过日子的样子，很显然他很不想安静过日子的人。<笑>这楼梯对，确实不是过去的。<笑>你打算做什么用？<笑>我们觉得一个月只有一次的事情，这样很可惜。对，啊，我们很多伙伴来，我们想要有个点在这边。哦，这里就将来要变成那个。对对对，就是说它可以是一个品牌的文青的那个集合点。嗯、对，是。对 OK， 是那我们要走了。好，好，谢谢谢谢，拜拜。欢迎你们再来玩，小朋友再见。这边可以找到很多东西，拜拜。你说拜拜。你拜拜嘛，拜拜。好了好了好了，你真的是
这里就是和平老街。哦 ，OK。你看刚刚跟那个中山路就完全不一样，完全不一样，完全不一样。根本就是已经非常观光旅游化了。是是是。那整排的巴洛克式建筑在十多年前重新整治出来。啊哈哈。每一个商铺啊是什么样？对对对。墙面都说话了。是。然后我们今天来这里，对，我是想带你去认识我一位朋友啊，他已经来这边驻点了。哦，啊，他来这边驻点是希望能够跟大溪做一个结合，啊，再走出更美好的一种可能性。哎呀，我那这样很期待，也要认识他的。对对对对。你怎么认识这样的呢？是是，来，两位请坐，请坐。哦，是，是来这边。你刚刚一屌哎哦，平常都是，我刚刚路上看到是任何人都可以坐在这边，然后就有茶可以喝，是。当然是，这是请坐旅人空间，是我们交通部观光局跟我们台湾好基金会共同经营的一个空间。哦，是。来，先喝个茶。所以我们可以无限畅饮。当然是无限畅饮，大西人最好客了。来到大溪，应该不止只是看老街，是，应该要听大溪人说大溪的故事。阿、啊、林，这里你有知道哪些好的景点吗？哦，考验你要，考你啊！我是大溪达人哦。那在这边要推荐两位旅游达人、嗯，就是有个叫做远古本铺的地方，因为那个远古本铺它是从呃。立面牌楼到整个房子的三进都指定为历史建筑，特别是它原来是大溪这条街唯一一家饼铺，那做了四代五代，那到第五代的时候，其实房子就已经荒废在那边。可是哦，老房子啊，真的会有老房子的生命力，它就召唤了古家里面的一个叫古正君的女孩子回来修这个房子，她就约了她的好朋友叫黄瑞珍，在这边做创意料理厨房，然后开始活化这个老房子。这个房子是古堡，那个古堡级的房子，太漂亮了。一八九五年中日甲午战争，哇、哦，你们选好的日子，选在好时代开张。<笑>真的太夸张了，我一直以为是没有走很久是，对，我应该走很久。老师，老师，是是是，而且你要认出我们，不好意思，我们是，我们不想就在隔壁了。台湾好介绍我们来，是，说你们这一间讲的非常的那公干，那我真的不得了，是这边最。完保持最完整的一条了，简单的讲，它是目前是古迹，对不对？呃，它现在是历史建筑，历史建筑在这边，因为一百八十几年的房子，所以没有改过、改装过。那后来，所以那个横的木头就是原来的吗？横的，现在这些木头都是原来的。刚开始回来的时候老火嘛，所以这一进就是结构和整个屋屋顶做翻修。那后来这个屋顶的瓦就担心说丢掉太可惜，所以那个瓦现在变到哪里？在这里。哦，把它砍砍下来。这里你对，所以老僵尸也很用心，他就把这个砍在这里，要叫装置艺术。然后你看看那个就是以前的楼梯。老师猜猜看，现在给你一个考题，我们现在怎么上去？对，后边吧，后边。那肯定。好不，这趣味好，我喜欢看嘛。来讲哦。这趣味哦。原来哦，八对。嘿。你猜猜看。猜猜看哦。后面有一个活动的拉下。拉下来。老师，难怪我是你的超级粉丝，猜对了。真的、哦、<笑>对，这样子按下来呢，它就会变成一个现在的。现在这样。所以要请老师也可以上去看看我们的以前的状况。因为是仓库，所以就希望说，把它变成漂漂亮亮的仓库。有有有，非常。不止漂漂亮亮了，是真的，这是秘密基地。秘密基地哈，就是有点像小茶室。对，是。对，空间利用的非常的不得了。谢谢。这里还有这种
，只是土墙是过去土墙还保留的呢。保留，所以以后我们也想说修复的时候就保留这个土墙，因为很挖壁沙壁嘛，哈、嗯。是是，这个才是会呼吸的墙。对对对。是，过去是隔壁嘛，你那个。拢我呢，这两间。啊，拢你呢。是，所以都是较较开阔。哦。不是跟他接吻。所以所以它是才有中间一个这样子的。对对对,對。所以你看，你注意看啊，可能它有个功法哈，上面地方是比较斜，然后这样子，那这样子的话，一类是土字旁的，所以这样子建起来特别方外。对对，这是一个聪明的做法。老师，我就带你们去参观一下。好，赶快赶快赶快，迫不及待。来，请请请。好，谢谢。这个房子是古堡，那个古堡级的房子，太漂亮了。一八九五年，中日甲午战争，哦，你们选的好日子，选的好时代开张。<笑>大概恁这個大溪这里、個、这里、個、商铺吼，还记不记得呢？拢一进两进三进安尼，人足长的安尼哦。对，因为阮家是街屋，啊，街屋又加上阮两个店店面，是，所以两个店面台台店有较开阔。啊，咱这间就是从来没有改变过，所以它格局都很完整。嗯，你看你的格局，这墙壁的斑驳的状况都是是是是，而且那个砖的尺寸呢、啊，就跟现在的砖不一样，一看就知道是很有历史。对，啊，尤其这个拱柱门，这个这个拱柱，这个部分又很有漂亮，最漂亮。对对。所以一定是要非常非常有钱的人家，对，而且已经好几世代的。所以你是富五代，富五代还是富六代？我没有啦，我没有富，我只是五代而已。所以呢，我们那里有老照片，我可以用老照片跟老两位老师介绍一下，说这个房子的一些。可以从那个照片里面可以看到，揣测出你为什么离家出走的原因。为什么离家出走？我较早吼，就是做高饼铺的、哦，所以我较早高炉还是我的上铺。这就是我头段去买迄个门，就是、哦。对，以前就是这样。菜梅饼，菜梅饼是什么？梅饼。啊，梅饼哦。对对对对。日本时代拢在讲。日本时代，这日本时代运动会。哎，这招标做注意嘞，拢无穿什么鞋，那不行。长袍毛袜要招标。是啊是啊是啊，安尼。你讲安尼啦。啊，像较早拢家族任务。哎，这个照片。这个这个厉害啊！这个我都还来不及报名啦。真的、哦，对对对，阿丽啊，我刚先讲了，你看，一九五零年我在讲说你在哪里，他就来不及了。嗯，阿丽妈妈在哪里？那时候我爸爸还很年轻啊，所以还没有妈妈。对，我那时候很棒。我那时候随便的话哈，请随便的话哈。对。哦，阿丽是你阿太。阿太，对对对对。哎，这个这个这个这个这个就成长。我记得，记得阿祖就处理一刚好阿谁。大概三次澡，嗯，啊，哎，衫拢爱穿大多衫吼，爱贵州，所以贵州有太阳的味道，是，所以把我阿爸都整死了。但是呢，他很厉害，较早吼啊，尊做公司贵年贵节，给阮阿妈的娘家的物件，所以阮阿妈就任劳任怨伺候他，好有面子哦。所以我就说那个是同育学哈，对于那种婆媳之间的同育学，他对我啊，对我阿妈就是阿妈就要任劳任怨，因为你想看嘛，要洗三次澡，衣服要过家，对，那种那种感觉你就知道说阿妈要伺候。比现在的玛丽亚还更辛苦，对对对，玛丽亚还要辛苦。好，哇，这个地板，不是什么地板？你看这个椅子。哦，这椅子，哇，每一个都太酷了。你们看过这种样啊？雕雕到这种地步，是，哦，这个古小姐，他们家真是帅。你看房子，你看这样后进，你看这么高。哦，你看，阿泰阿泰阿泰阿泰多还诶房间，最后最重要的堡垒。嗯，能够当阿泰应该不错。希望将来有阿泰这样子的，真是漂亮。你看这个雕花，真是漂亮。嗯。大户人家，然后又非常雅致好看，这里面上面绑啊哈，对哦，像这刻到这样子，是，对，那整个的结构哈，嗯，立面，嗯，而且它高了，主要是高，它每一个房子都挑高了，对，而且后来越来越高，越来越高。你看，我这个古小姐说请我们用餐
居然是叫我两个吃这么多，吃这么多、啊，你是不是那个？我是黄瑞珍哦，传说中的也是另一个传说，对，传说中的传奇人物，传奇人物，哎、欸、哎、欸，比较好奇这个这个东西又来一个新东西，哎、啊，笋接的嘞，我不是说木豆笋接啊，是木板。真的是，欸、我你是装饰用的还是怎样？没有早上现压的，现压用这样压、啊，对、欸，这是我第一次看到这么小的，架构锥啊，架构锥啊。今天比较特别，是炒米粉。哦，我刚刚在看到炒米粉。炒米粉,米粉这个是,是，呃，就像吴姐讲的，以前的年代啊，大家来批货，那都是要用走路的啊。啊，行路跟我要路的那跪倒。阿不都要烟咯，那就商家大家就说啊，差几阿米粉姐，啊，那这样子就很丰富了啊。阿鸡姐来邀姐，那假如说再回家再用餐，就比较不会那么难过。哎，黄瑞生，列名哈，我想的黄。好像是那个跟豆干有关，饼豆干。阿林刀是做啥？也是阿林刀是。我们家就是做豆干的。真的。因为我我的曾祖父就是黄武先生嘛。我这要素来提醒你，因为我吃豆干吃了那么久。那我是属于第四代，那我们就是专门生产这种可以进行改造的手工豆干。你们看到的这个，这个也是最对。那个就是，既然讲了，对，就赶快要拿两块。那这个豆腐哈，最传统的吃法就是淋一点酱油之后，加一点这一个嗯，哦，用西呀，让你们尝尝看，说以前的人吃的是什么样的食物这样。做鱼汤没在接大多了，所以呢，只能在一个地方哈，找个地方角落就可以吃，这样子抱着吃。不过今天的老房子看的实在是非常过瘾，觉得非常感动，而且这么多年过去的，还有人愿意守着它，然后让这边最美好的，然后公开让大家都能够参观，这是要拍拍手，而且是大户人家所呈现出来的那种美感啊，就更清楚。哎，我觉得你这边有一种。往前的力量很强大，不是被后面绊住拉住。是，我们去很多地方都是说，大家加伞啊，一个小雷达不高，然后要往后拉的。对，这里是往前拉的，是是，我被往前拉拉。哎，这个这个是有这个。好，我们吃这个东西，我都觉得有一种新鲜感。好，哎，加油。呃，不是吃古早的米粉，是好像吃未来的米粉。你不看那方小姐在讲啊？呢，哎，这个豆腐，嗯。可是李梅树先生他有个好胜的心，他认为说，龙山溪有诶物件我一定爱有啦，龙山溪无诶我嘛就爱有。走到这里，哎，就明显安静许多哈。哎，对，是。刚刚那个地方啊，我们榴莲的地方啊，那个老街，那个叫做边街，它叫边街，矮街，或者矮街。矮街大汉人较善食，啊，啊，这善食的所在哈，我们要往前走，会变成一个小小的迷宫。大家住的房子就不整齐了嘛。但是呢，这里呢有一个非常重要人物，我想带你去拜访他，非常特别的人物。是，你猜想看是谁？我出来看，我就认识凤飞飞而已。宾果，达到了。你想想看，当年的一代歌后，小时候就在这种地方钻来钻去的玩来玩去，是，这个好玩呢。是这样的成长，才能够孕育一个歌后。来，我同意，我同意。我这个凤飞飞有这样的一个标志在这里，一定是他家在里面。他家附近，你看看，以前就家。对。哦。所以有他的照片在这里。对。你最喜欢凤飞飞哪首歌？嗯，我是一片云。哎，得大家拢知啊。知。一脸幽默，你是不是？哎，我真的是。你一个一道彩虹嘛，没有一点。一道彩虹有了，但是一脸幽默，那绝对不是风和月的歌了。我要讲一脸幽默，应该是他的，对不对？不是的，不是他。肖丽珠
，真的、啊，我听过无？搞不好你都听不懂。小李柱我知道，知道，就是他唱的是是是。一年又不是他唱。那凤飞飞唱到后来不唱的时候，我有一片云是他唱的，那应该是。不是我有一片，我是一片云、啊。哦，我是一片云。我一直有凤米秋戏耶。啊，还好，没关系，让他来笑我好了。没有，我只是为什么要问你说，哪首歌你最喜欢？对，啊，他其实，我我是觉得，嗯，怎么讲？其实有点复杂，因为。我比较喜欢他一首歌，是叫做《温暖的秋天》。这首歌我哼给你听。好，温暖的秋天，秋天的许心愿。然后过来就哒啦啦啦，你没有听过？转车也拢听过啦。真正。你去 Google 嘞，一点拢无闻。那我听到的是，他大概五十几岁，他要过世之前，他那个唱出来那种感觉，那个唱腔就很温润。但是年轻的时候，凤飞飞唱这首歌，他到了后面的时候，还是比较重的音出来。因为我觉得他年纪大，如果他不是那么早死，我自己觉得，他如果在重唱有像姜惠这样的一个演唱会哈，他会非常迷人。所以我每次听到他五十岁在重唱《我是一片云》，或是唱呃呃掌声响起的时候，那个跟年轻的时候完全就不一样。是他唱出来就有一种有点沧桑，但又代表一种对。秋哎、欸，秋天你在刚好那个年纪来唱，这样是蛮对。我现在眼眶都红了，那红了不是因为怀念凤飞飞，是因为红汗水一直加我的眼睛，一直很痛苦。我可不可以擦药的眼睛？可以可以可以。啊，你看他演示他的那个泪泪眶的那个。没有，真的是是咸水，是咸水。你觉得大溪怎么样？大溪哦，嗯，精彩，真的哈。对，这边是那个渡船头嘛，对不对？对，是。大溪哈，我个人觉得比较像这个渡船头这个古道，虽然是往下坡，对，老正嘛，往下，可是它非常丰富，就像这个古道非常完整。嗯嗯嗯。你看大溪的老街。它的人文历史是啊，对那些文化，还有今天吃的那个豆腐，我也包括那个凤飞飞的传奇，是是，我都觉得像这条古道这样子，这样子弯这沿古渡头哈，一个简单的一个字哈，叫金呐，天津的金，明天呢也是另外一个也是一个有金的地方，所以这两个地方我相信就津津有味，这样会这样就会不会太怂了？这个对神语可以了，可以了，可以了哈，你也要唱歌啊，你唱了，我是一片云。偶尔投影在你的心波中，拜托啊，这些老鸡就瓜了，我们拜托啊，你徐志摩有唱歌吗？哎，徐志摩，我们你有唱唱这首歌吗？而且是混搭的呢。你知道吗？昨天在大溪，我今天到三峡来，有点危机感了。因为大溪太精彩了，我本来想说搬出哦长江三峡出来对抗哦，后来想还是回归它原始的名字，一碗对救生命棉，啊，沙岗印嘛，沙岗印嘛，沙岗印也知道，因为这三条河在这边汇合，然后产生一个这个特别的一个地理的关系的名字。那一九二零的时候，日本人开始要做。行政区的改化嘛，所以要找一个比较能够跟他搭的比较大气的名字，沙冈印这样子的名字跟日文的三峡，有点接近，所以他们就挪用，所以呢，跟当时我第一次听到他的名字的时候，我觉得说怎么会找他，后来才知道说原来是日本人结完曲子取了一个这个名字哦。祖师庙，好久没有来了。对啊，来三峡一定要先到祖师庙来。正确，我们进去吧。好。每次看还是每次赞叹。对。
这么精致的雕刻。什么东西都尽量讲究，连这种别的地方都很简单的把它隔起来而已，这上面就光个柱子就对，任何的一个雕塑啊啊，我的鸟来了，你的鸟来了，来，这个呢就是传说中的这边的几个台柱之一，对，这个以前来就是来这边辨认这些鸟的种类是什么，基本上哈。这里的鸟写意为多了，写实为少。嗨嗨嗨，那啊，如果要写实一点的话，应该是它的壁画，壁画里面那些比较那种泼墨，就用白色的东西画呈现出来，那个就会看得出很多，又更精准的。你看，这边有人倒了，你去看看。好，那比如说像看后面这个，这个就不一样喽。哦，这个是李梅树先生哦，在六十多年前所画的画。这个是林玉山先生，哦，两个是都是日剧时期的同一个时期的一个画家，可是由这个画里面可以看出他们的画风的不同，啊，比如说怎么样，呃，李梅树他是油画家，他擅长的是素描，那所以说有人讲说谁最厉害，雕刻者最厉害，你是油画风格的，我就给你刻成素描的，你如果是国画的啊，就刻成哈国画的形态，从哪里可以看出来？从这两幅画的两只鸟。这个是李梅树先生所画的鸟，你看那鸟的尾巴，那个就像铅笔的感觉。再看看隔壁这一幅，这是林玉山先生，也是六十年前画的。你看那鸟的尾巴，那个就是毛笔撇过去的那个痕迹。那林玉山画的是喜鹊，这只好像是那个，看起来比较像那个，呃，不晓得有点像雉鸡，又比较像那个蓝雀。嘿呀，阿里奇光卡布赶快。那李梅树他是写实派画家。可是他是画什么？他是画人像的写实派画家。那林玉山哦，他是他也是写实派画家，可是他画的是花鸟。哎，那很显然你对那个李梅树很了解了。你是当地的专业的导览人员吗？呃，我十四岁就在祖师庙导览。祖师庙这里通通姓李，在早期叫做李楚。啊，所以我可以猜你也姓李，对不对？我姓李。对。李氏族人到这里有七房。里面是不是二房的后代？是，我是四房的后代，所以你还是要叫他贝公啊，贝公啊,啊，他跟我祖父是同一同一辈的，是是，哦，那所以你应该知道那个李老先生过去的一些的有趣的一些故事了。早期的部分我无参与到，因为我无法老。啊，那晚期的吼，诶，八看到，阿妈八听长辈们说到，在日剧时期哈，台湾人的观念里面认为说，台湾最漂亮的庙，北台湾来讲，对，就是龙山寺。可是李梅树先生他有个好胜的心，他认为说，龙山寺有诶物件我一定爱有啦，龙山寺无诶我嘛就爱有。呃，台湾会有西方建筑，不只是三峡祖师庙，因为在一八九五年之后，日本来到台湾。日本所有的公家建设都是欧美形态的，所以台湾人慢慢就从这一些呃公家建筑里面吸取它的元素，而用在民宅。百姓既然能接受，那就转用到了庙宇。庙宇，比如说，呃，当时西风渐进，我们接受西洋文化的洗礼之后，在这庙里出现过丘比特，出现了丹麦的美人鱼，好像小天使也有，在这里可以看到很多。可是要把握一个重点，是天上飞的你就看高一点，啊，水里游的你就看低一点，它绝对不会本末倒置，把美人鱼装到柱子上，好了，把那个小天使装在柱子下，懂了吗？所以这是一个，这个终于终于比较清楚了。美人鱼一定是在下面的，不可能飞到天空去。我要找天使，<笑>你那你找天使，我找,我找天使，你找美人鱼。啊，有嘞！哎，对不起啊，那真的是这只美人鱼真的是胖了一点，所以是没有认识它。这什么美人鱼？这根本是那个乌乌龟乌怪跟美，就是忍者龟加上大乌怪乌怪人鬼鬼精。所以我们应该好好追溯一下，其实美人鱼的故事是超自中国的。这个好玩，这个好玩，这个好。我们刚
刚从楼上往下看嘛，客下嘛，觉得说，哎，好像《清明上河图》那样子的感觉。嗯，那我就感觉好像是一个电影拍摄的场景的那样子的人来人往的感觉。你不要看这个巷子啊，那巷子还是三峡的第一个古街。嗯，当时只有一条路，就是这条路，弯弯曲曲的，弯弯曲曲的。所以呢，今天传说中的老街呢，其实应该讲的是这个才是，只是现在目前已经变成巷弄了。嗯，里面有个面摊，非常好吃，有意思，情景很好。走，一百年前的面，试试看。好。啊，看到了，看到了，行阿来，特别的行阿来。这个，说这种地方很像我们，很像我们的风格，对。對一个汤面，一个干面。红烧吧，阿个面阿个阿点啥啦？青菜。青菜哦。哦，青菜。哦，对对。好，一菜一菜，好来。哎，多谢多谢。海带。去吃去哈。红烧啊。对对对，我们应该要先试试看他的招牌了。这边不一样啊，哈，老头给你，几年了？四十几年，四十几年也不错。四十几年的话，三峡祖师庙那个庙盖起来差不多。来来来来来来，行，慢用。为了画面啊，来是。嗯，现在就是面条的问题了。对，面条决定我今天的快不快乐，跟汤头决定我们快不快乐哈。我们要去哪里？老街，哪有？巴西有老街嘛？哎，山下也有老街。听说现在整治的蛮干净的，应该值得去看看。我以前对他印象还 OK， 对，就平平嘛。我知道，你可以想象，就是说大溪，它整个是一个当时候的大城市嘛。然后呢，四四百多家的那个大商人，他们所建的房子一定是精致，建材都好嘛，又讲究嘛。可是相对于那个差不了那个时期的三峡，那个店家就算是比较中小企业，那所以它的建筑呢讲究一定是逊于那个大溪的。我想的拢是这啦。哦，谢谢谢谢。我想的拢是什么？啊，不是，我想的是礼拜几？哦，今天礼拜六。今天礼拜六，今天礼拜六人会很多。说的也是哎。在三峡呢，也做了一些功课了。知道呢，这边有一个老房子呢，非常有韵韵味的。是，我想你一定会喜欢。啊，所以带你来特别来参观看看。不会是燃料的，不是，不是，不是灰皂的，不是，不是，它是一个很冰激凌店。啊，当然不是的，我们会做有气质的，怎么会是这个？是，你是有气质。我们进去看看那边，有行啊，卖油的，是卖油的。你好，你好，你好，对。欢迎参观啊！是谢谢。里面可以慢慢自由参观。嗯、是，那就大概多深？有几进？是不是？这有三进。有三进。对对对。那我们先慢慢看。好啊，谢谢好啊，欢迎欢迎。你看那外面这个天井，那个采光就非常非常酷了。这个窗就这个窗就超文青的。哎，这个空间真的会用，完全跟大溪的房子的空间的处理方式不一样。大溪就是大户人家，对。然后他用了整个空间这样子，非常。他这边比较会空旷，然后整个高低还是有，但是楼中楼的气势、方便性都让它出来了。我一直注意到这里的狮子，把狮子好像是一个特色一样。而且是是我们平常所看到的狮子不太一样的那种狮子。我觉得台湾就是我们看过很多的庙的那种狮子，对，是都没有这里的狮子可爱。奇怪，奇怪，奇怪，这个木头这样踩起来很有味道哈。我很喜欢这种拱，是是拱拱的感觉。哎，是，哇，这个柱子，哎，一百年了，所以说已经呈现这种俊干呢。哎，你看，你看后面那个
画面中哎，有它像一个窗，然后一个一个盆栽，然后一个椅子，主人很会摆设哈，啊，很会摆设，这样就把这个好有灵性的味道。他们用一些明朝的椅子家具哈，对，然后呢弄个小盆栽，你看就很会处理。哦。太赞了，嗯，可以。我们刚刚从楼上往下看哈，然后客下还觉得说，哎，好像《清明上河图》那样子的感觉。嗯，那我就感觉好像是一个电影拍摄的场景的那样子的人来人往的感觉。所以你们读得天读后，在楼上有一个这样的一个景观，特别来看人跟街的关系。跟地面上看完全不一样的角度，对啊，有点像鸟看，就是看芸芸众生这样子的感觉，真好。来，喝看看，哎，好。我们这样子看了一圈之后哈，我真的要拍拍手哈，比拿相机的人而言，真的是非常兴奋，因为随便一个转身呢，就是一个很漂亮的的一个构图。我说每一个隐藏角落躲了一只狮子。哦，对，那个狮子真的是都是非常可爱的。可是这里面可爱是一种卓朴的，朴素，卓朴加一点天真的的感觉。因为石头那种内面就，是是，又有一种庄严，那种庄严的可爱。我们进来的时候，当然很喜欢这个空间，然后也觉得这个空间处理的非常的好。可是有你的摆设，增色不少。那我们觉得美，它是要融合生活。然后布置在我们的空间，那个最为重要。你们店的开设的时间应该是，不是这两年的事情，应该有好几年了吧？有十六年了。曾经跟你三峡人吗？我们不是。逛老街的。对，逛老街。我逛老街来这边。对。我那时候会逛老街也不多哎。你走当间，那走当间。因为我们喜欢这个这个房子的，它是巴洛克的建筑嘛。对。那我们最主最主要是喜欢它的建筑。因为你差这个用路，那纯公子在三峡老街一样，跟你们的关系，你们的关系比较你们比较像一个城乡一样。就是说，你整条老街如果整个是很商业观光化的话，有这样的店，那会让整个老街有一种改变。对。因为它有一种闹中取静的感觉。嗯，对。对。就是说外面喧闹无比，可是在里面的时候，你马上就天长地久了，对，很不一样离开了老街，哎，你们觉得商业味道越来越重？对啊，现在要去哪里？我现在去看看当地年轻人，那他们呢，小小的偏离了老街，希望为这个小镇带入文化、故事、一些创意，然后把它丢进来。那应你应该可能会认识甘乐，听过吗？听过，听过哈，还算熟悉，还算熟悉。三峡有几个文史工作室都非常认真，是几个年轻人。对，所以我想他应该很多故事，我们去听听看他的故事。很酷的地方。哎，记者，哎哎，是是是是，哎，刘洋，这个克香老师，克香老师，你好。我们这个这个地方，嗯，像个人间的小仙境。啊，真的。对，他们比上一代哦更不一样，是除了文创、工艺、社区之外，对，还会加一个，最后加那两个字“工艺”。对。这是下一代他们要往前走。我听起来有点像天工打雷的感觉。我觉得台湾很多地方在做文创哈，跟社区当然绵密是没有问题的。对。可是对公益把它当做一个重要主轴，这个真的是非常少见。那也表示他们已经赚钱，或者说已经站稳了某一个角度，不然怎么敢谈这两个字呢？你要说公益这两个字后面都不挂，表示他可能很有钱，表示他可能是富二代，表示他可能。欸、很有心呐、啊，很有心呐、啊啊啊。我跟你讲，你看，我没有，我就说我们比别人多了一个东西，就比别人多了一点愿意啊。对，啊、哦，不是比别人表示有更多愿意啊。对，甘玩。所以那时候名字才取名叫甘乐文创。耶，甘之如饴，乐在其中。哦、上面不要脸，马上就直接这样子。不要脸是吧？搞大，搞大，搞大，搞大。
，进到里面来，有没有发现里面跟一般空间不太一样？它特别的高，特别的高，然后对，然后。如果不仔细说，你还不知道这里是一间老房子。我以为是故作，故作那个，另外做假的嘛？没有，其实原本这是一个老房子，那因为屋顶都塌了，然后也都是一个废墟状况。它室内空间比较少，所以我们后来就申请另外一个结构，然后把它包起来。里面呢，就是有我们跟在地的职人，然后有些合作，让帮他们做设计规划。然后在地的职人在这边做工作，有一个工作坊在这里。啊，我看到了。好的，其中第一个是很有趣，粉线雕的师傅。好，两位。你看到这个这一尊粉线雕，就是专门就在做神像上面的这些线雕。哦，非常非常的精致，非常的细致。嗯嗯嗯。这就是师傅手工慢慢慢慢去把它画出来的。师傅也是丘吉亚，他手手机也可以做这个应粉线的应用，这才厉害。然后。坐上去之后呢，局部局部的安静，对对对，是。他还要手还要使力耶，像那个你那个那个在挤，要要点燃，要挤这个机器不容易，然后不能对。等一下这种哦，是是是，对，你看，然后力量要一样，要挤要一样哦，然后不能不能大不小，对不对？对对。所以我们到里面看另外这个金工的师傅，是是是，三亿金工，这特别哦，啊，金匠哦，像他们就是来跟师傅做，就是学做这些，比如说像戒指啦、手链啊、项链啊，哦，这基本款嘛，哈，是。那以前他就是从十三岁就开始学做帕给嘛，是是是。那一直到他长大三十几岁之后，他那工厂公司的老板开始请这些师傅回去摆 case、接 case 的，是是，所以收入也变少。我们在地人想说。能不能够也帮忙这些在地的公益家，让他的生活状况也能够更好，所以提供这样的空间跟平台，让师傅可以进驻。请问一下哈，你你在打的号码或者打的数目字是什么东西？我比较好奇。对，哎，呃，我是打五二零哎。是什么意思？我爱你，我爱你，你这就我爱你啊！老够可爱，你不会露馅的。我吓一跳，我有第一个提到五二零，我想到是，不是啊？想到是那个大概二十年前那一个五二零农村事件。你在凹，没关系。哎，五二零我看了，是这里，你今天啊干嘛？不会啊，我马上讲的我爱你啊。五二零就是那一年嘛，一九八七年，那一年那个抗暴有没有被毒打最惨的是五二零。这次，我从来没有想象中一个大汉西这样子上下的关系的一个两个小镇。大西我最印象最深刻的哈，其实是凤飞飞的故宅的地方。那个老房子啊，坦白讲，我没那么强力的用连接。可那天就听到你的歌声，还有那个整个那种突然那个汗水很多的那种，真的是汗水，真的汗水都突然一阵的感动在那个地方。那再过来是那个老房子哈，嗯，让我觉得实在是太赞了。里面我觉得就应该可以写本小说，一个小说在那个地方可以发展人物的光影的这个变化。嗯，那你对三峡，我三峡最感动还是一早进来那个坐拱桥，虽然我写过它哈，对，可是这是第一次真正的走过。我们在走的时候，你看到很多人进来是买菜的，啊，要生活的。然后第二个是老街，老街居然有一间这么。奇特的那么坚持的，卖卖那种不是那种吃的饮料餐厅的，对，而是那种译文的东西，他坚守了十几年，还在那里，哇，这个是让人家。你当时候的老街造街的时候，还更早就在那边开始。然后接着就是甘乐文创，对对，你看是公益，光是公益这两个字就让我觉得很感动。下一次我要去哪里？水里。好。不可能只有一个地方啊！鱼池，对对对对对对对，嗯，我水里我知道了，水里有一些东西的，对，火车，也，便当，也是啊。当然现在我知道那边有一个那个有机团队，我非常喜欢。是。那鱼池呢？红茶，嗯
。哎，有，最近也很空。不过我想去的时候，可能这次去可能还会看到九二一的伤痕在那个地方。当然，对，我想说去看看那个伤痕，然后现在目前的预后的状况，对我来说哈，嗯，鱼池跟水里哈，是，都是灾难学后的两个成功的小镇的哎示范，真的。所以可以看到呢，整个灾那个灾害后的一种的光明，一种的希望，一种的成果出来。对，往前走的力往前走的力量。是是是。哦，那这样子就迫不及待要应该再去看看了。对，是。